మనం ఒక అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి జిఎల్ పోస్టింగ్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరోలో ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరోలో ఒక అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం స్లాష్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరో ఓకే ఇక్కడ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకుంటున్నాం కదా లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అని తీసుకుంటే ఇది ఎక్కడ వస్తుంది ఐ థింక్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ లో వస్తుంది లోన్ కదా ఇది లైబిలిటీస్ లో వస్తుంది తీసుకో వన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ జీరో టూ వన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ జీరో టూ కదా ఎంటర్ కొట్టేసి ఇక్కడ కరెంట్ లైబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ తీసుకో బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ ఎస్ ఇక్కడ లోన్ ఫ్రమ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ యుఎస్డి వన్ అని పెట్టుకో లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ యుఎస్డి వన్ ఇక్కడ జిఎల్ లాంగ్ టెక్స్ట్ లో కూడా లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ యుఎస్డి వన్ అని పెట్టుకో లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ యుఎస్డి వన్ అక్కడ కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెప్తాను కంట్రోల్ డేటాలోకి వెళ్ళి అకౌంట్ కరెన్సీ మనం యుఎస్డిలో పోస్ట్ చేస్తాం కదా మెటీరియల్ సెల్ చేసినప్పుడు యుఎస్డి ఇచ్చేసి యుఎస్డి ఇచ్చేసి ఎస్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి అని ఉంది చూసావా ఎక్కింద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కి దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేయి ఫస్ట్ యుఎస్డి త్రీ డబల్ జీరో టూ జీరో వన్ ఫస్ట్ తీసేసుకో నో ఇష్యూ తీసేసుకో ఎస్ ఓకే ఇంకేముంది లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే షార్ట్ కి ఓకే క్రియేట్ అవర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళిపో జీ డబల్ జీరో వన్ తీసేసుకొని సేవ్ చేసే నో ఇష్యూ సేవ్ చేసే ఇప్పుడు మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ అనేది పోస్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా జిఎల్ అకౌంట్ అనేది పోస్ట్ చేసుకుందాం అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ లోకి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్ స్లాష్ అని ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ ఓకేనా ఇప్పుడు ఆహా ఇది కాదు మనం ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఫస్ట్ కొంటాం కాబట్టి దాన్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కదా ఫస్ట్ అంతా ఒకేసారి వన్ మంత్ లోనే వెళ్ళిపోతుంది మెటీరియల్ అంతా అప్పుడు జీరో వన్ జీరో త్రీ జీరో వన్ జీరో త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అని పెట్టు జీరో వన్ కింద పోస్టింగ్ డేట్ కూడా జీరో వన్ జీరో త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నే ఇచ్చేసాయి జీరో వన్ మంత్ బిగినింగ్ డేట్ ఇవ్వాలా సార్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ బిగినింగ్ డేట్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ లో వచ్చేసి అన్ని ఇచ్చేసి డాక్యుమెంట్ హెడ్ టెక్స్ట్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అని పెట్టు లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ నీకు జస్ట్ ఊరిక చూపిస్తున్నాను లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు మెటీరియల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఓకే వెండర్ అయితే వెండర్ మెటీరియల్ అవుతుంది కస్టమర్ అయితే అది సెల్లింగ్ మెటీరియల్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కరెన్సీ రేట్ యుఎస్డి ఇచ్చేసే వెరీ నైస్ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ తీసుకో ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ జీరో వన్ జీరో త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే వెరీ నైస్ ఇక్కడ నీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ డేట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయో ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ జీరో వన్ జీరో త్రీకి ఇచ్చాము మరి అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ డేట్ ఓబి జీరో ఎయిట్ లో మనం మెయింటైన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్ చేస్తాము అది చేసినప్పుడు నేను నీకు చూపిస్తాను ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ వస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్ వస్తుందా అనేది నీకు చూపిస్తాను నో ఇష్యూ ఇక్కడ అకౌంట్ తీసుకో ఫస్ట్ అకౌంట్ అకౌంట్ తీసుకో అకౌంట్ అకౌంట్ కింద బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి తీసుకో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి చేసేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకో వచ్చేసి లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అని పెట్టు కింద టెక్స్ట్ లో వచ్చేసి లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఇక్కడ పోస్టింగ్ కి ఫిఫ్టీ క్రెడిట్ కదా ఫిఫ్టీ ఇచ్చేసి ఎస్ అండ్ అకౌంట్ తీసుకో ఇక్కడ అకౌంట్ ఏం తీసుకుంటాం అదే లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యుఎస్డి అని ఉంది చూసావా వన్ అది తీసుకో లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ యుఎస్డి వన్ అది తీసుకో ఎంటర్ కొట్టు ఎంటర్ కొట్టేసి ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చేసి అమౌంట్ ఎక్కడ స్టార్ టెక్స్ట్ లో ప్లస్ ఇచ్చేసి కింద టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లస్ ఇచ్చేసి 
Okay, very nice. Uh, go to the document simulate option. Yes. Mm, $1,000 uh, no save chessai chapta no. Go to the save button and save it. Okay, if a document display look well, find a document display on good. Document display. Huh. Display look well. We could have a thousand USD dollars each amo. If you manu, maintain exchange rates ratios maintain chessamo and also rates maintain chessamo. If you niko thousand INR look and pitch challenge in yes, though display currency look well, pine on the other. ఇక్కడ USD change our gada. Maintain exchange rates code pete samo. Zero one zero three two thousand twenty two samo. Zero one zero three two thousand twenty two. No issue. Uh, Manok Panjetamo. Ipudo. Uh, okay. Ipudo. Uh, slash and OB zero eight look value. Slash and OB zero eight. OB08. Enter photo. Ha. Take a new interest look value. Check the new interest look value. If you do 31st chest, ABC1. ABC1 better. ABC1. Yes. And uh, valid from what you see. 31st 03 2022 bit. And a rate change out in the matter. Enter change out in the USD. 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 Direct quotation 73 rupees. Which is it? Yes, it could I and not this go to the gra I and not this go. Yes, I and not this go me. Enter go to enter go to say save chase chapter. Enter go to save chase. No, save chase. Yes, so it pro manam foreign currency revaluation as a shoot them. Yes, lay it loud to the end. Okay, na. okay, so foreign currency revaluation shoot them. So slash n slash n f a g l f a g l underscore underscore uh, underscore f c f c underscore uh, v a l v a l enter button. Adi idi reporting kan mata reporting yeka foreign currency evaluation. Ekar company kodi chesi niri company kodi chesi. Hmm. Here, valuation date is equal exchange rate gain, exchange rate loss, and the month end report is the valuation key date March 31st 03 2020. 31st 03 2022. 31st 03 03 2022. Here, click on the create postings. Click on the valuation area. Valuation area is available. NG. NG. Yes, uh, it could batch input session. A uh, is the ABC ABC one dash uh, foreign F O R E I G N F O R E I G N. Huh, it could document date 31st 03 2022. Choose the name as low realized gain of the realized loss of the exchange rate low. 31st 03 uh -huh, 31st 03 2022 yes 31st 03 2022 posting date also sir ha posting same ikkada posting period vachese 12 ichese ha inka kinda way mouse la reversal postings ni reversal posting clear ga cheptanu go to the gl balances ikkada gl balance undi kada tab tab pain Okay, so Pina. Reset valuation, recent flow. Pina, Nagesh, Pina, open items, so GL balances are available. Can this? Okay, uh, open items. Adhikar, GL balances, no. GL balances, no. Okay. You could evaluate GL account and balances, this go. Valuate. You uh, could GL account, lo, manu, create chasing GL account, which is it. Hmm, enter chasing. 
లోన్ ఫ్రమ్ యుఎస్డి అని ఉంది కదా లోన్ ఫ్రమ్ యుఎస్డి ఎస్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే సార్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కీ తీసుకో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ కీ ఇక్కడ ఆర్ఏ సారీ ఎన్ఏసిడి మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇవ్వు ఎన్ఏసిడి ఇవ్వు చూద్దాం ఎన్ఏసిడి ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకో త్రీ డబల్ జీరో టూ జీరో వన్ ఎస్ అది తీసేసుకో ఎస్ గో టు ద సేవ్ బటన్ సేవ్ బటన్ చేసేసే పైన ఎస్ ఇక్కడ వేరియంట్ నేమ్ ఇద్దాము ఏబిసి వన్ ఏబిసి వన్ ABC1 డాష్ ఫారెన్ ఎఫ్ఓ ఆర్ఈఐ జిఎం ఇక్కడ సేమ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా సేమ్ ఇచ్చేస్తాయి ఎఫ్ఓ ఏబిసి వన్ ఏబిసి వన్ డాష్ ఎఫ్ఓ ఆర్ఈఐ జిఎన్ ఎఫ్ఓ ఆర్ఈఐ జిఎన్ ఓకే గో టు ద సేవ్ బటన్ సేవ్ చేసే ఫస్ట్ ఇప్పుడు వేరియంట్ ఏబిసి వన్ ఫారెన్ సేవ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఎగ్జిక్యూట్ బటన్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడే ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ఉంది కదా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసావా ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు చేంజ్ అయిందా సెవెంటీ టూ థౌసండ్ వస్తుందా ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వెరీ నైస్ మనకి రియలైజ్ ద గెయిన్ రియలైజ్డ్ లాస్ అనేది మనం ఒక బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ ని క్రియేట్ చేసి ఓకే ఆ రన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మనకి రియలైజ్డ్ గెయిన్ రియలైజ్డ్ లాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నీకు క్లియర్ కట్ వ్యూ వచ్చిందా ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాము సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ ఇచ్చాము ఓకే ఈ సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ ఇచ్చాము అప్పుడు మనకి న్యూ ఇక్కడ న్యూ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి సెవెంటీ టూ థౌసండ్ వస్తుంది అనమాట న్యూ డిఫరెన్సెస్ ఓకేనా అంటే మనకి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇది లాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఐ థింక్ సో ఓకే నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ చేస్తాము అని కూడా అడుగుతారు ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ స్లాష్ అని ఇచ్చేసి కమ్ బ్యాక్ వచ్చేసి స్లాష్ నేను ఆల్రెడీ తీసేసాను స్క్రీన్ షాట్ నో ఇష్యూ నువ్వు కూడా పంపించుకో సేవ్ చేసి పెట్టుకో అర్థమైందా ఇది ఇలా ఉంటుంది ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ అంటే నువ్వు ఏ వీడియో వచ్చినా నీకు దొరకదు అనమాట ఓకే కాకపోతే మన మనం క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నీకు డౌట్ రాకూడదు కదా ఏంటి ఇక్కడ వరకే వచ్చి ఆపేశారు అని చెప్పకూడదు కదా ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇండియన్ కరెన్సీలో చూపిస్తున్నాను అట్ ది సేమ్ టైమ్ యుఎస్డిలో కూడా చూపిస్తున్నాను ఇది ఇండియన్ కరెన్సీ ఇది యుఎస్డి కరెన్సీ ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనేది చూపిస్తున్నారు ఓకేనా స్లాష్ అని కొట్టేసే స్లాష్ అని ఇప్పుడు మనం బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ కి రెడీగా ఉండాలన్నమాట ఏం లేదు మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే గుడ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎస్ఎం థర్టీ ఫైవ్ ఎస్ఎం థర్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేసే చెప్తాను ఎస్ఎం థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకో ఏబిసి వన్ దీని మీద క్లిక్ చేయి కాపీ చేయి దీన్ని దాన్ని కాపీ చేసి గో టు ద ప్రాసెస్ గో టు ద ప్రాసెస్ పైన ప్రాసెస్ అని ఉంది కదా పైన ప్రాసెస్ కొంచెం ఆ ప్రాసెస్ చేయి ప్రాసెస్ చేయి ఇక్కడ డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఓన్లీ అని పెట్టుకో డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఓన్లీ అని పెట్టుకో మనకి ఎర్రర్స్ ఉన్నా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ చేసి ప్రాసెస్ చేసే గో టు ద ప్రాసెస్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ అన్ ఎంట్రీ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ వన్ ఇచ్చేసే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వన్ ఇచ్చేసే ఎంటర్ కొట్టు ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు ఇప్పుడు బ్యాచ్ ఎగ్ బ్యాచ్ ఇన్ ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్ అని ఉంది కదా ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్ అని కదా ఎస్ దాని మీద కొట్టేసి ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ రెడీ చేసేసాం అనమాట ఇప్పుడు నీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా నాకు ఫారిన్ కరెన్సీలో గెయిన్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అదే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే బిజినెస్ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అందరు ఏం కోరుకుంటారు 
గెయిన్ కావాలని కోరుకుంటారు కానీ అది అది చెప్పలేం కదా మార్కెట్ ని బట్టి అది గే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లో అంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుందా లేకపోతే డిక్రీస్ అవుతుందా అనేది తెలియదు కదా ఓకే ఫర్ దీస్ యు హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎఫ్ బి జీరో త్రీ మనం ఒక ఎఫ్ బి జీరో త్రీ డాక్యుమెంట్ లో చెక్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఫోర్ నెంబర్ అని ఉంది నో ఇష్యూ ఎంటర్ కొట్టు ఒకసారి ఎంటర్ కొట్టు నో ఇష్యూ ఎంటర్ కొట్టు చూసావా ఏమొచ్చింది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ వచ్చింది డిస్ప్లే కరెన్సీకి వెళ్ళు డిస్ప్లే కరెన్సీకి వెళ్ళు ఇది యూఎస్డి జీరో అని చూపిస్తుంది డిస్ప్లే కరెన్సీస్కి వెళ్ళు చూసావా ఎంత లాస్ వచ్చింది నీకు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ లాస్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా మనం సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ కి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కి సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ చేస్తుంటే అంటే సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ చేస్తున్నాం కదా థౌజండ్ డాలర్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నీకు లాస్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ అప్పుడు నువ్వు కంపారిజన్ చేసుకోవాలి దీంతో సెవెంటీకి సెవెంటీ టూ థౌజండ్కి సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ మనం బయింగ్ రేట్ అక్కడ ఎంత ఇచ్చాము సెవెంటీ ఇచ్చాము కదా సెవెన్ సెవెంటీ కదా సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ సెకండ్ సార్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ వన్ చెప్తాను చూడు బయింగ్ రేటు నువ్వు సెవెంటీ కొన్నావు సెల్లింగ్ రేటు సెవెంటీ టూ ఇచ్చావు యావరేజ్ రేటు సెవెంటీ వన్ కానీ మంత్ ఎండ్ రేట్ లో ఓకే మంత్ ఎండ్ రేట్ లో నువ్వు లోన్ తీసుకున్నావు కదా ఆ మంత్ ఎండ్ రేట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆ బ్యాంక్ కి సంబంధించింది అంటే ఫారెన్ సంబంధించింది ఎంత చేంజ్ అయింది సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ కి ఇంకా పెరిగింది అనమాట పెరిగితే అప్పుడు నీకు లాసే కదా కడుతున్నప్పుడు నీకు లాసే కదా ఓకే సో అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకేనా బయింగ్ రేట్ సెల్లింగ్ రేట్ యావరేజ్ రేట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ ఓకే ఓకే సార్ ఇది మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ ఇలా చూసుకోవాలన్నమాట మంత్ ఎండ్ ఒకసారి చేస్తాము అన్ని సార్లు చేయం ఓకేనా అది చూడు డాక్యుమెంట్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ జీరో త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అని కూడా రాసింది సో ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఇంకా అయిపోలేదు ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ అనేది ఇంకా అయిపోలేదు ఓకే మనకి ఇంకా రియలైజ్డ్ గెయిన్ రియలైజ్డ్ లాస్ ఫర్ వెండర్స్ అండ్ కస్టమర్స్ కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఒక సంథింగ్ డెట్ అంటే ఒక అప్పు తీసుకున్నావు అప్పు తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈ అమౌంట్ తో నువ్వు రా మెటీరియల్ బై చేస్తావు రా మెటీరియల్ సెల్ చేస్తావు అంతే కదా వచ్చిన అమౌంట్ నే నువ్వు బ్యాంక్ లోన్ కట్టేసుకుంటావు కదా ఓకే సో అప్పుడు వెండోర్ కి కస్టమర్ కి సంబంధించిన రియలైజ్ గెయిన్ రియలైజ్ లాస్ ఏంటి అనేది ఓకే అవి నువ్వు క్లియారిటీగా నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే నాకు లెవెన్ థర్టీ కి ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి ఆఫీస్ ఉంది సో నీకు జస్ట్ ఫారిన్ కరెంట్ అంటే నువ్వు ఇంకా దగ్గర అవుతున్నావు కదా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్ గా అవన్నీ నీకు అన్ని చెప్పకపోతే బాగుండదు అందుకని నీకు క్లియర్ కట్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు ఏమైనా అడిగారు అనుకో బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్స్ ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని అన్నారు అనుకో ఎస్ నేను బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ లో ఇలా ఇస్తాను నేను ఎఫ్ఏ ఎఫ్ఏజిఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్సి అండర్ స్కోర్ విఏఎల్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వచ్చేసి ఓపెన్ ఐటమ్ చేసుకుంటాము జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ చేసుకుంటాము ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్సెస్ కీ కోడ్ ఇస్తాము అలా ఇస్తేనే మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది అని క్లియర్ కట్ గా చెప్పావు అనుకో నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఫుల్ సక్సెస్ అయిపోతావు ఓకే సార్ ఓకే వాళ్ళు అడిగింది నువ్వు చెప్పలేదు అనుకో అవుట్ మనం అక్కడతో వెళ్ళిపోతాం బయటికి ఇది అర్థమైందా నీకు స్కైప్ లోకి వెళ్ళి మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసాం కదా ఫస్ట్ ది అంటే ఎఫ్ఏజిఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్సి అండర్ స్కోర్ విఏఎల్ ఎఫ్ఏజిఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్సి అండర్ స్కోర్ విఏఎల్ ఇక్కడ చూడు ఎంత వచ్చింది మనకి ఇంకర్ న్యూ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ టూ థౌసండ్ వచ్చింది అదే ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కదా నీకు లాసే కదా అది మంత్ ఎండ్ కి లాసే కదా అది చూపిస్తున్నాను జిఎల్ జిఎల్ కి సంబంధించిన లాస్ నేను చూపిస్తున్నాను కానీ నేను ఇంకా చూపించలేదు వెండోర్ కి చూపించలేదు కస్టమర్ కి చూపించలేదు కస్టమర్ కి నీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఎక్కడ అసైన్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఓకేనా ఓకే సార్